ओके तो क्लस शुरू कर क्लस हलो एस टी एम एल और ये क्लस टा हलो नतून बेचर स्टूडेंटर तो आज के एक क्लस सम्पूर्ण एस टी एम एल प्रथम शेष पर्त परिपूर्ण भाव शिखा तो नतून बेचर स्टूडेंट जरा आम देखते सबा की सुनते स्पष्ट भाव सुनते ओके फोल्डारोल्डार ढुके फोल्डारोल्डार गुगुलोड कर बैनार बैनार छोटेक्षिप्त हई ठीक फोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारे 
এই জিনিসগুলো আমরা নিলাম ঠিক আছে আমরা কন্টেন্ট গুলো নিয়ে নিলাম আমরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে করতে যাচ্ছি সেই ওয়েবসাইটের জন্য আমরা কি কি কন্টেন্ট তৈরি করব সেই কন্টেন্ট গুলো আমরা নিলাম আচ্ছা এখন আমাদের কাজ কি এখন আমাদের কাজ হলো এই ফোল্ডারের মধ্যে এখন আমাদের মেইন যে কোডিং এর ফাইলটা আমাদের মেইন যে কোডিং এর ফাইলটা সেটা আমরা এখন তৈরি করব কি দিয়ে আমি রাইট বাটনে ক্লিক করব রাইট বাটনে ক্লিক করে আমরা ক্লিক করব নিউ कारण अपना क्लिक कर रिनेम कर এখন কথা হলো আমাদের প্রত্যেকটা ফাইলের শেষে এক্সটেনশন থাকে এক্সটেনশন যেমন জেপিজি পিএনজি হ্যাঁ এই ডট ডক এরকম প্রত্যেকটা ফাইলের টাইপ থাকে এই টাইপটা হাইড করা থাকে তো এই টাইপটাকে আপনাকে আনহাইড করতে হবে সেটার জন্য কি করতে হবে সেটার জন্য আপনি যাবেন ফোল্ডার অপশন ফোল্ডার অপশন ঠিক আছে ফোল্ডার অপশনে যাবেন ফোল্ডার অপশনে গিয়ে আপনি যাবেন ভিউতে দেখেন আমি আবারও দেখাচ্ছি प्रत्येक फाइल आईटेंशन गाइट कराइट करबाइट कर दीची आनचेक कर दीची आनचेक कर दीटेंशन गुला देखा जा যেমন फाइल रिनेम कर रिनेम कर इंडेक्स फाइल नाम ठीक है फाइल टाइप चेन्ज कर क्लिक करार्निंग मेसेज आसार्निंग मेसेज आसार पर येस करब येस कर लेस हो जाए एस टी एम एल फाइल हो जाए फाइल नोट पैड फाइल 
ওই নোট প্যাড ফাইলের টাইপটা হয়ে গেল এখন কি এইচটিএমএল ফাইল ঠিক আছে দেখেন ওয়ার্ডে যদি আমরা কোন একটা কিছু লিখি সেটা হচ্ছে ডক ফাইল নোট প্যাডে যদি কোন একটা কিছু লিখি সেটা হচ্ছে টিএক্সটি ফাইল আবার কোন একটা ওয়েবসাইটের পেজ যদি আমরা ডাউনলোড করি সেটা হয় এইচটিএমএল ফাইল ঠিক আছে তো আমরা একটা এইচটিএমএল ফাইল আমরা তৈরি করলাম প্রত্যেকটা ফাইলের এক্সটেনশন তো ভিন্ন আশা করি আপনারা এক্সটেনশনের বিষয়ে বুঝতে পেরেছেন আমরা একটা টেক্সট ডকুমেন্ট তৈরি করলাম ওই টেক্সট ডকুমেন্টের এক্সটেনশন চেঞ্জ করে আমরা সেই টেক্সট টেক্সট ডকুমেন্টের ফাইলটাকে আমরা এইচটিএমএল ফাইলে কনভার্ট করলাম তো আমি যে এইচটিএমএল এর ফাইলটাকে কনভার্ট করলাম এটা আমার কনভার্ট হয়েছে মাইক্রোসফট এজ এর একটা লগো এখানে দেখা যাচ্ছে তো আপনার ক্ষেত্রে এই মাইক্রোসফট এজ এর লগো দেখা যেতে পারে অথবা গুগল ক্রোম অথবা মজিলা অথবা অপেরা যে কোনো একটা ব্রাউজারের এক্সটেনশন দেখা যেতে পারে যে ব্রাউজারটা আপনার এখানে ডাউনলোড করা থাকবে বা আপনারা ইউজ করবেন সেই ব্রাউজারের লগোটা এখানে দেখবেন তো যে কোনো ব্রাউজারের লগো থাকলেই হবে এটি নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কোনো একটা ব্রাউজারের লগো দেখলে হবে তাহলে আমরা সাকসেসফুলি এই এসটিএমএল কাজ করার জন্য যত ধরনের এলিমেন্টস দরকার সবকিছু আমরা তৈরি করলাম আমাদের দরকার ছিল এসটিএমএল এর ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য এই ওয়েবসাইটের একটা ব্যানার আমরা সেটা নিয়েছি তারপরে দরকার ছিল আমাদের দুইটা বা তিনটা ছবি সেটাও নিয়েছি পোস্ট করার জন্য একটা ভিডিও একটা অডিও এগুলো সবগুলো নিয়েছি মিডিয়া এগুলো সবগুলো মিডিয়া সবগুলো মিডিয়া নিয়েছি আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা দরকার দরকার আমাদের যেখানে আমরা কোডিং লিখবো সেটা হলো একটা ফাইল একটা ব্ল্যাঙ্ক একটা খাতা আমরা নিয়েছি কিসের কথা একটা এসটিএমএল এর খাতা ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমত এই ফাইলটা খুলেছিলাম কি নিয়ে ট্যাক্স ডকুমেন্ট নিয়ে পরে আমরা সেটার এক্সটেনশন চেঞ্জ করে আমরা সেটাকে এসটিএমএল এর ডকুমেন্ট আমরা কনভার্ট করলাম ওকে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আশা করি একটুকু আপনাদের কাছে ক্লিয়ার ওকে টেক্সট ডকুমেন্ট তো এখন আমরা এস্টিমেল করার জন্য এখন আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত সবাই কি আমার এত এতটুকু কথা আমার কি বুঝতে পেরেছেন আমাদের এস্টিমেল করার জন্য আমাদের যা যা প্রারম্ভিক যা যা ইনফরমেশন মানে রিসোর্স দরকার আমরা সেগুলা একটা ফোল্ডারের মধ্যে নিয়ে নিলাম সবাই কি ক্লিয়ার আচ্ছা আপনার একটু কথা বলেন তো দেখি আমার কথা সবাই স্পষ্ট ভাবে শুনতে পাচ্ছেন কিনা জি স্যার তৈরি করলাম তো এখন এখন কথা হলো এখন আমরা চাইলে এখানে কোডিং করতে পারি ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল এটার উপর আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা এখানে আমরা এডিট এডিট করতে পারি ঠিক আছে এই যে এডিট উইথ আমরা এখানে এখানে আমরা চাইলে এডিট এডিট করতে পারি কিন্তু এটা দিয়ে এডিট না করে আমরা যদি অন্য একটা এডিটর ইয়া করি আমি বিষয়টা একটু বোঝাচ্ছি আপনাদেরকে মানে এটাকে এখন আমাদের এডিট করার জন্য একটা নোট প্যাড লাগবে মানে একটা নোট প্যাড প্লাস প্লাস ঠিক আছে একটা সফটওয়্যার লাগবে এটাকে এডিট করার জন্য এস্টিমেলেট ফাইলটাকে এডিট করার জন্য আমাদের একটা কি লাগবে একটা সফটওয়্যার লাগবে এটা হচ্ছে একটা খাতা আমরা খাতা নিলাম কিন্তু এই খাতাটাকে খাতাটাকে ওপেন করার জন্য কি লাগবে খাতাটাকে ওপেন করার জন্য আমাদের আলাদা একটা সফটওয়্যার লাগবে সেটা হচ্ছে নোট প্যাড প্লাস প্লাস এই নোট প্যাড প্লাস প্লাস আমি কোথায় পাবো নোট মানে প্রোগ্রামিং লেখার জন্য যে আমাদের খাতা সেই খাতাটা আমাদেরকে ডাউনলোড করে নিতে হবে প্রোগ্রামিং লেখার জন্য খাতার নাম হচ্ছে কি নোট প্যাড প্লাস প্লাস পাচ্ছি এখান থেকে যে কোনো একটা ভার্সন আপনার ডাউনলোড করে নিলে হবে একদম সর্বশেষ ভার্সন যেটা সেটা আপনি ডাউনলোড করে নেন হ্যাঁ তাহলে যে কোনো একটা ভার্সন ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন ইনস্টল করলে হয়ে যাবে তো যখন ডাউনলোড করবে করবেন এবং ইনস্টল করবেন তখন এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন ডাউনলোড এবং ইনস্টল হয়েছে কিনা বুঝা যাবে আপনি যে ইন্ডেক্সের উপরে মানে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে আপনি দেখবেন এডিট উইথ নোট প্যাড প্লাস প্লাস তার মানে এই এস্টিমেল ফাইলটাকে ফাইলটাকে এডিট করার জন্য আপনার কি লাগবে আপনার নোট প্যাড প্লাস প্লাস লাগবে তাহলে নোট প্যাড প্লাস প্লাস এটা আপনাকে গুগল থেকে সার্চ করে ডাউনলোড করতে হবে ইনস্টল করতে হবে ইনস্টল করলেই এই এখানে রাইট বাটন ক্লিক করলে এই লিস্ট এটা চলে আসবে তো এখন একটু প্রবলেম হতে পারে নোট প্যাড প্লাস প্লাস ডাউনলোড হতে চাইলে 
ডাউনলোড করতে চাইলে অনেক সময় কম্পিউটারে কম্পিউটারে এটাকে ভাইরাস মনে করে কি মনে করে এটাকে অনেক সময় এটাকে ভাইরাস মনে করে তো ভাইরাস মনে করার কারণে তখন আপনার কম্পিউটারের ফায়ারওয়াল ওই নোটপ্যাড প্লাস প্লাস কে বাধা দেয় তখন আপনাকে ফায়ারওয়ালে ক্লিক করে ফায়ারওয়ালে মানে কম্পিউটারের ফায়ারওয়ালটা অফ অফ করতে হবে হ্যাঁ আপনি এখানে এখানে লিখবেন ফায়ারওয়াল ফায়ারওয়াল লিখে সার্চ করবেন সার্চ করলে এখানে ফায়ারওয়ালটা অফ করে দিবেন তারপর কম্পিউটারের যে ভাইরাস ভাইরাসের যে মানে প্রিভেন্ট করার যে সিস্টেম আপনি ভাইরাস লিখে সার্চ করবেন এই যে ভাইরাস থ্রেট এন্ড প্রোটেকশন আপনি ভাইরাস লিখে সার্চ করবেন কম্পিউটারের নিজস্ব ভাইরাস ডিটেক্ট করার যে সিস্টেমটা ওই সিস্টেমটাকে আপনি সাময়িকভাবে ডিজেবল ডিজেবল করে রাখবেন ঠিক আছে এই দুটাকে যদি আপনি ডিজেবল করে রাখেন তাহলে আপনার নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইনস্টল হতে আর কোনো বাধা থাকবে না ঠিক আছে এটা অনেকের কম্পিউটারে বাধা দেয় অনেকের কম্পিউটারে বাধা দেয় না ঠিক আছে তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি আশা করি আপনারা সাকসেসফুলি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ডাউনলোড এবং ইনস্টল করতে পারবেন এখন আমরা একদম পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত কি করার জন্য প্রোগ্রামিং করার জন্য আমাদের মিডিয়াগুলো রেডি আমাদের প্রোগ্রামিং খাতাটাও রেডি যে এস টিম এর যে খাতা যে খাতায় আমরা কোডিং লাগবো সে খাতা সেই খাতাও খাতাও রেডি এবং সে খাতাতে এখন আমরা কি লেখা শুরু করব কিভাবে লেখা শুরু করব আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করে জাস্ট এডিট উইথ নোট প্যাড প্লাস প্লাস এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলেই আমরা আমাদের সে খাতাটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটি হলো আমাদের সে খাতা প্রোগ্রামিং লেখার খাতা এটা একটা এম এস ওয়ার্ডের মতো একটা মানে এম এস ওয়ার্ডের মতো একটা জিনিস যেখানে আমরা কোডিং গুলো লিখবো তাহলে আমরা কোডিং লেখার জন্য একদম পুরোপুরি প্রস্তুত আমরা এখন কোডিং লেখা শুরু করব আমরা এখন কোডিং এর মাধ্যমে একটা কমপ্লিট ওয়েবসাইট আমরা তৈরি করব আমি কেটে দিচ্ছি সবাই এতটুকু বুঝতে পেরেছেন কিনা যে আমাদের এতক্ষণ ছিল আমাদের প্রস্তুতি আমরা সবকিছু নিয়ে প্রস্তুতি নিলাম এস টিএম এল কোডিং করার জন্য আমরা একটা কোডিং এর খাতা নিলাম সে কোডিং এর খাতাটাকে খাতার মধ্যে লেখার জন্য নোট প্যাড প্লাস 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 আমরা ডাউনলোড করলাম ঠিক আছে তো এখন আমরা কি একশো পার্সেন্ট প্রস্তুত কি করার জন্য কোডিং শুরু করার জন্য ঠিক আছে সবাইকে সবাইকে এতটুকু বুঝতে পেরেছেন আমাকে একটু হাত তুলে দেখান তো একটু কথা বলেন আমার সাথে আমাদের আমাদের প্রাথমিক বিষয়টা শেষ এখন আমরা সেকেন্ডারি পজিশনে যাব তাহলে আমি যদি সহজ করে বলি আমাদের তাহলে আমি যদি সহজ করে বলি আমাদের প্রিপারেশন ধাপ তিনটা প্রিপারেশন ধাপ তিনটা একটা হচ্ছে একটা স্টিমেল ফোল্ডার নিয়ে স্টিমেল ফোল্ডারের মধ্যে মিডিয়া গুলো তৈরি করা মানে ব্যানার ইমেজ ভিডিও অডিও এগুলো নিয়ে আসা এক নাম্বার ধাপ দুই নাম্বার ধাপ হলো কি করা আমাদের ওই একটা টেক্স ডকুমেন্ট নিয়ে মানে নোট প্যাডের একটা ডকুমেন্ট নিয়ে সেটাকে এসটিএমএল এ কনভার্ট করা তাই না ফাইল এক্সটেনশনটা ওই যে ডট টিএক্সটি থেকে ডট এসটিএমএল দেওয়া ফাইল এক্সটেনশনটা চেঞ্জ করা এটা হচ্ছে দুই নাম্বার কাজ আর তিন নাম্বার কাজ কি তিন নাম্বার কাজ হলো এই নোট প্যাড প্লাস প্লাস এডিট করার জন্য মানে কোডিং লেখার জন্য আলাদা একটা সফটওয়্যার লাগবে নোট প্যাড প্লাস প্লাস সেই নোট প্যাড প্লাস প্লাসটাকে ইনস্টল করা प्रोग्रामिंग कोडिंग शुरू करब তো কোডিং লেখা শুরু করবো আমরা কোন লেখা শিখবো আপনারা ধরে নেন যে আমরা কোনো কিছু জানি না আমি দুঃখিত আপনারা মানে ধরে নেন যে একদম শূন্য আমরা একদম শূন্য থেকে শুরু করবো আমরা কোনো কিছুই জানি না তাহলে একটা জিনিস আপনারা মানে মুখস্থ করে নেবেন সেটা হলো এস্টিমেলের যে বেসিক স্ট্রাকচার বেসিক বেসিক স্ট্রাকচারটা কি এটা হলো এস টি এম এল এস টি এম এল আরম্ভ এস টি এম এল শেষ এখানে দেখেন এস টি এম এল আরম্ভ এটা হচ্ছে ওপেনিং টেক এটা কি টেক 
পরিচিত আমি একটু সহজ করে বুঝাই ওপেনিং প্রত্যেকটা ট্যাগের একটা ওপেনিং থাকবে একটা ক্লোজিং থাকবে এটা হলো কি ওপেনিং ট্যাগ আর এটা হলো কি এটা হলো কি এটা হলো ক্লোজিং দেখেন এটা হচ্ছে কি ট্যাগ এটা হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ গেটার দেন লেস দেন আর এটা হচ্ছে কি ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগ গেটার দেন লেস দেন এর মাঝখানে একটা স্ল্যাশ থাকবে তাহলে এসটিএমএল এর প্রত্যেকটা ট্যাগ যখন আমরা শুরু করব ট্যাগ জিনিসটা কি चिन्ह टाइटल দেখেন কত সহজ জিনিস ঠিক একটা মানুষের মতো এস্টিমেল হলো একটা মানুষের মতো আপনি যদি একটা মানুষ আঁকেন আপনি মানুষটাকে কি বিমা আঁকবেন আপনি যদি একটা মানুষ আঁকেন আপনি মানুষটাকে কি বিমা আঁকবেন মানুষটাকে আঁকবেন হচ্ছে এটা কি এটা হচ্ছে মানুষের একদম মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা তাই না এটা হচ্ছে মাথার তালু মানুষের এটা হচ্ছে পায়ের পাতা এটা হচ্ছে মানুষের কি থাকে মাথা আর এটা হচ্ছে মানুষের বডি তাই না তাহলে এস্টিমেল হচ্ছে একটা মানুষের মতো একটা মানুষের কঙ্কাল এস্টিমেল আরম্ভ এস্টিমেল শেষ তার মানে হচ্ছে মানুষের মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা তারপর থাকবে হেড তাই না মানুষের মাথা থাকবে মানুষের বডি থাকবে তাহলে মানুষের হেড আরম্ভ হেড শেষ বডি আরম্ভ বডি শেষ ওকে এটা হচ্ছে মূল স্ট্রাকচার তো আমরা যদি এটুকু যথেষ্ট মূল স্ট্রাকচার এটা আপনি মুখস্থ করে নেবেন তো যদি আপনি কখনো এটা ভুলে যান হ্যাঁ যদি আপনি কখনো এই মূল স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটা যদি আপনি ভুলে যান আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস আপনি মূল স্ট্রাকচারে রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে টাইটেল দেখেন টাইটেল আরম্ভ টাইটেল শেষ এই যে এখানে আমি পাশাপাশি লেখলাম পাশাপাশি লেখা যা উপনিষে লেখা ওতা ঠিক আছে টাইটেল আরম্ভ টাইটেল শেষ এটা হচ্ছে মনে করেন ফেস মুখমণ্ডল ঠিক আছে তাহলে এস্টিমেল আরম্ভ এস্টিমেল শেষ তারপরে মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা তারপর এটা হচ্ছে মুখমণ্ডল টাইটেল আরম্ভ টাইটেল শেষ টাইটেল হচ্ছে মুখমণ্ডল হেড আরম্ভ হেড শেষ এটা হচ্ছে মাথা এস্টিম এর মাথা আর বডি আরম্ভ বডি শেষ এটা হচ্ছে কি এস্টিম এর বডি তাহলে এস্টিম এর মাথার মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা এস্টিম এর ফেস মানে টাইটেল আরম্ভ টাইটেল শেষ এটা হচ্ছে এস্টিম এর ফেস এটা হচ্ছে এস্টিম এর মাথা এটা হচ্ছে বডি তো যদি কখন আপনি টাইটেলটা ভুলে যান এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু না এটা ভুলে গেলেও সমস্যা নেই আপনি জাস্ট দুইটা জিনিস মনে রাখবেন একটা মানুষের কটা কটা জিনিস থাকে মাথা এবং বডি এস্টিমেল আরম্ভ এস্টিমেল শেষ এটা তো আপনি কম্পালসারি লেখবেন তাই না এটা তো এস্টিমেল এর খাতা যখন আপনি খুলতেছেন তখন কি এস্টিমেল আরম্ভ উপরে সবার উপরে থাকবে এস্টিমেল আরম্ভ এবং সবার নিচে থাকবে এস্টিমেল শেষ তার মাঝখানে থাকবে হেড তার মাঝখানে থাকবে বডি তো হেডে অল্প কিছু লেখা হবে অল্প কিছু অল্প কয়েকটা কোডিং হবে টাইটেলের অল্প কয়েকটা কোডিং হবে আর ওয়েবসাইটের সকল ইনফরমেশন থাকবে আমাদের বডির ভিতরে এই যে বডি আরম্ভ বডি শেষ এটার মধ্যে সকল ইনফরমেশন থাকবে আপনি 
হেড আরম্ভ হেড শেষ বডি আরম্ভ বডি শেষ হম আপনার প্রথম দায়িত্ব হলো এই জিনিসটাকে মুখস্থ করে নেওয়া অবশ্যই মুখস্থ করতে হয় না আপনি কয়েকটা ওয়েবসাইট যখন তৈরি করবেন এস্টিমেল দিয়ে অটোমেটিকলি এটা মুখস্থ হয়ে যাবে মনে করেন আপনি হ্যালো হ্যাঁ তাহলে টাইটেল আরম্ভ টাইটেল শেষ ঠিক আছে এই স্ট্রাকচারটা আপনারা মুখস্থ করে নেবেন তো যদি দুই তিন মাস পর আপনারা ওয়েবসাইট তৈরি করতেছেন এস্টিমেল দিয়ে টোটাল সবকিছু ভুলে গেছেন সবকিছু ভুলে গেলেও কোনো সমস্যা নেই আপনি যদি একটু গুগলে সার্চ করেন আপনি সেটা পেয়ে যাবেন এস্টিমেল বেসিক স্ট্রাকচার এস্টিএমএল বেসিক স্ট্রাকচার লেখে যদি আপনি সার্চ করেন এস্টিমেল বেসিক স্ট্রাকচার লেখে যদি আপনি সার্চ করেন আপনি এস্টিমেল এর বেসিক বেসিক স্ট্রাকচারটা পেয়ে যাবেন এই যে এস্টিমেল আরম্ভ এস্টিমেল শেষ আপনি সর্বাগ্রে একটা জিনিস লিখতে পারেন ডক টাইপ ডক টাইপ এস্টিমেল মানে ডকুমেন্ট টাইপ এস্টিমেল এটা লেখলেও যা না লেখলেও তা এটা খুব বেশি বেশি কিছু যায় আসে না আপনি লিখে দিতে পারেন ডক টাইপ এস্টিমেল হ্যাঁ লেখলেও সমস্যা নেই না লেখলেও সমস্যা নেই এই যে দেখেন আমি কি লিখলাম এস্টিমেল বেসিক হ্যাঁ বেসিক স্ট্রাকচার এই যে এস্টিমেল আরম্ভ এস্টিমেল শেষ হেড আরম্ভ হেড শেষ ও আমি একটা ভুল করেছি টাইটেলটা হেডের মধ্যে হবে মাথার ভিতরে তো ফেসটা হবে মাথার মধ্যে তো ফেসটা হবে আমি দুঃখিত মাথার এই যে হেড আরম্ভ হেড শেষ হেড এর ভিতরে হবে মুখ মুখমণ্ডল তাই না হেড এর ভিতরে হবে মুখমণ্ডল এই যে হেড আরম্ভ হেড শেষ হেড এর ভিতরে কি মুখমণ্ডল তাই না টাইটেল আরম্ভ টাইটেল শেষ তাহলে আমাদের মূলত দুটো অংশ একটা হচ্ছে হেড একটা হচ্ছে বডি একটা হচ্ছে হেড একটা হচ্ছে বডি হেড এর মাঝখানে আপনি টাইটেল রাখতেও পারেন নাও রাখতে পারেন এই যে দেখেন বেসিক স্ট্রাকচারটা আমি দেখাচ্ছি হেড আরম্ভ হেড শেষ টাইটেল আরম্ভ টাইটেল শেষ বডি আরম্ভ বডি শেষ এই বডির মাঝখানে বেশ কিছু এখানে আছে এইচ ওয়ান পি ওয়ান পি এগুলো আমরা একটু পরে গিয়ে বুঝবো তো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমাদের বেসিক স্ট্রাকচারটা আমরা তৈরি করেছি এই বেসিক স্ট্রাকচার যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে আপনি এস্টিমেল এর অনেকটুকু আপনি কি আপনি বুঝে গিয়েছেন তাহলে আপনি প্রথমত আমি যেটা দেখালাম এস্টিমেলটা কি এস্টিমেল মূলত দুটো জিনিস একটা হচ্ছে মাথা আটটা হচ্ছে বডি মাথার ভিতরে টাইটেল আপনি রাখতেও পারেন নাও রাখতে পারেন আর আমাদের ওয়েবসাইটের যত যত ইনফরমেশন সবকিছু বডির মধ্যে থাকবে একদম সহজ এস্টিমেল মানে হলো মাথা এবং বডি শেষ যতবার আপনি কোডিং গুলো লিখবেন ততবার আপনি এখানে সেভ করবেন সেভ করবেন আচ্ছা তাহলে আমরা এই যে কোডিং গুলো লিখলাম এই কোডিং গুলো লিখলে এখন আমরা কোডিং গুলোর আউটপুট আমরা আমরা করতে গিয়ে দেখবো আমি এটিকে সবকিছুকে আমি কেটে দিচ্ছি এখন আমি যে কোডিং গুলো লিখলাম এই কোডিং গুলোর লেখে আমার একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা ওয়েবসাইটটা কোথায় ওয়েবসাইটটা দেখার জন্য আমরা এখানে এই এই এস্টিমেল ফাইলে আমরা আসবো আসার পর আমরা ক্লিক করব ওপেন উইথ ওপেন উইথ এই যে গুগল ক্রোম বা যে কোনো একটা ব্রাউজার দিচ্ছি এই যে আমাদের গুগল ক্রোমে কি হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট ওপেন হচ্ছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়েবসাইটটা কোনো কিছু এখানে নেই পুরোপুরি ব্যাংক হ্যাঁ কারণ আমরা এখনো তো কোনো ইনফরমেশন দিই নাই আমরা যে স্ট্রাকচার তৈরি করছি তো এই এটা এটা কেবল হয় কি দেখেন এই যে আমরা যে জিনিসটা তৈরি করলাম এই যে এস্টিমেল ফাইলটা রাইট বাটনে ক্লিক করে আমরা যদি ওপেন ইউতে ক্লিক করি ওপেন ইউতে ক্লিক করে যদি গুগল ক্রোমে ক্লিক করি গুগল ক্রোম বা মজিলা যে কোনো একটাতে ক্লিক করেন এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট মানে আমাদের ওয়েবসাইটটা আমরা এখানে এখানে আমরা দেখতে পাবো এটাকে বলা হয় ফ্রন্ট এন্ড ঠিক আছে ফ্রন্ট এন্ড আবার এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে সেম ফাইলে আমরা যদি এডিট উইথ নোট প্যাডে নোট প্যাড প্লাস প্লাস এ ক্লিক করি তাহলে আমরা আমাদের কোডিং গুলোকে দেখবো এই কোডিং গুলোকে বলা হয় ব্যাক এন্ড মানে এটা হচ্ছে ব্যাকের অংশ ওটা হচ্ছে ফ্রন্ট এর অংশ ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড এই যে ইনডেক্স ডট এস টি এম এল ইনডেক্স ডট এস টি এম এল এটা হচ্ছে কি ফ্রন্ট এন্ড আর এটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড তাহলে আমরা ফ্রন্ট এন্ডে কিভাবে যাবো রাইট বাটনে ক্লিক করে ওপেন উইথ গুগল ক্রোম আমাদের এই ফ্রন্ট এন্ডে দেখা যাবে এখানে আমাদের ওয়েবসাইটটা দেখা যাবে আর আমরা আমাদের কোডিং গুলো কোডিং গুলো কোথায় দেখবো সেম ফাইলকে আবার আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এটি টু ইট নোট প্যাড তাহলে আমরা কি এটার ব্যাক এন্ডকে আমরা দেখবো তো আশা করি আপনারা বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছেন ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড আচ্ছা তাহলে আমি এটার ফ্রন্ট এন্ডও ওপেন করে রাখলাম এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট এন্ড আমরা ওখানে কোডিং লাগবো কোডিং লেখার পর আমরা এখানে রিফ্রেশ করব তাহলে আমরা যা কোডিং লাগলাম সেটার আউটপুট আমরা এখানে দেখবো ঠিক আছে 
আর আমরা যে কোডিং লিখব সেই কোডিং এর খাতাটা আমাদের সামনে আছে তাহলে আমরা মাত্র একটা ফরম্যাট তৈরি করলাম আমরা কিছু এখানে করিনি আচ্ছা আমরা করা কাজ শুরু করি প্রথমত আমি চাচ্ছি আমাদের ওয়েবসাইটের নামটা এই যে দেখেন এখানে ইনডেক্স ডট এস টিমেল আছে তাই না এখানে কত সুন্দরভাবে লেখা আছে ইউটিউব তাই না এখানে কত সুন্দর সুন্দরভাবে লেখা আছে এই যে ইউটিউব লেখা আছে এখানে ফেসবুক লেখা আছে তো আমরা চাই আমাদের এখানে কি থাকবে ইনডেক্স ডট এস টিমেলের পরিবর্তে এখানে স্পাইসি কর্নার নামটা থাকবে তাহলে এটা আমরা কোথায় লিখবো টাইটেলে লিখবো তাহলে আমরা আমাদের কোডিং এ আসলাম কোডিং এ এসে যে টাইটেল আরম্ভ টাইটেল শেষ এটার মাঝখানে আমরা লিখে দিলাম স্পাইসি কর্নার ঠিক আছে স্পাইসি কর্নার লিখে দিলাম লিখে দিয়ে সেট ওকে লেখার পরে দেখেন কি হবে আমরা যদি এখানে আসি এখানে শুধু আমরা রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করি তাহলে আমাদের এখানে স্পাইসি কর্নার চলে আসলো ওকে তাহলে আমরা কি করলাম জাস্ট টাইটেল তাহলে ওয়েবসাইটের টাইটেল টাইটেল কোথায় থাকে এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের টাইটেল ওয়েবসাইটের টাইটেল মানে এখানে একটা না এগুলো হচ্ছে হেডিং বলা হয় একটা ওয়েবসাইটের বড় করে যে লেখা আমরা এখানে দেখবি সেটা হচ্ছে হেডিং বা টাইটেল কোনটা এটা হচ্ছে টাইটেল এটা হচ্ছে টাইটেল হুম যেমন আমি এটা দেখে বুঝতে পারতেছি এটা ইউটিউব এটা দেখে বুঝতে পারতেছি এটা স্পাইসি কর্নারের ওয়েবসাইট তাই না তাহলে এই যে এই যে এটা কোথায় লাগলে আসবে এটা আমরা যদি এখানে লিখি টাইটেল আরম্ভ টাইটেল শেষ তার মাঝখানে যদি আমরা লিখি স্পাইসি কর্নার হ্যাঁ যে শব্দটা লাগবো সেই শব্দটা এখানে চলে আসবে তাহলে আমরা এটা কোডিং এ লাগলাম লেখার পর এখানে সেভ করলাম সেভ করার পর এখানে দিলাম দেওয়ার পর এটা চেঞ্জ হয়ে গেল ঠিক আছে আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন তারপর আমরা কি করব আমাদের পুরো ওয়েবসাইট এখন খালি পুরো ওয়েবসাইটটা খালি তাই না এই ওয়েবসাইটের মধ্যে আমরা এখন কোডিং কোডিং এর মাধ্যমে আমরা এলিমেন্টস গুলো যুক্ত করব আচ্ছা কোডিং এর মাধ্যমে এলিমেন্টস গুলো যুক্ত করার আগে আমরা কিছু পরিবেশ পরিবেশ আমরা শিখেনি হুম আচ্ছা এই যে এই যে ওয়েবসাইটের মধ্যে যত ইনফরমেশন আমরা দেব হাজার হাজার পৃষ্ঠা লাখ লাখ পৃষ্ঠা আপনি তৈরি করবেন কোথায় কোডিং গুলো করতে হবে এই বডির ভিতরে বডি আরম্ভ বডি শেষ বডি আরম্ভ বডি শেষ এই জায়গার মধ্যে আপনি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোডিং আপনি এখানে লিখবেন এবং ওয়েবসাইটের সকল ইনফরমেশন সকল পেজ সকল এলিমেন্টস গুলা এখানেই থাকবে বডি আরম্ভ বডি শেষ ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমরা একটা হেডিং তৈরি করব মনে করেন এখানে আমরা একটা হেডিং তৈরি করব আমি এখানে লিখতে চাচ্ছি ওয়েলকাম টু স্পাইসি কর্নার হ্যাঁ এরকম একটা হেডিং আমি লিখতে চাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমি লেখলাম বডি আরম্ভ বডি শেষ এটার মাঝখানে একটা হেডিং লেখলাম লেখলাম ওয়েলকাম টু স্পাইসি কর্নার লেখলাম লেখার পর এটাকে সেভ করলাম সেভ করার পর যদি আমি এখানে দিই এটা কেমনে কেমনে আসছে যাক এটা আসার কথা না আমি একটু দেখাচ্ছি আবার আমি আশা করছিলাম যেটা আসবে না তারপরে কেমন চলে আসছে যা হোক আমরা এখন একটা হেডিং লিখবো হ্যাঁ তো হেডিং লেখার জন্য আমাদের প্রথমে একটা হেডিং এর কোডটা জানতে হবে হেডিং এর কোড হলো এইচ ওয়ান ঠিক আছে হেডিং এর কোড কি এইচ ওয়ান দেখেন আমি একটা হেডিং লিখবো তাহলে এইচ ওয়ান আরম্ভ এবং এইচ ওয়ান শেষ এইচ ওয়ান শেষ ঠিক আছে এইচ ওয়ান আরম্ভ এইচ ওয়ান শেষ ওকে এটার মাঝখানে আমি একটা হেডিং লিখবো আমি লিখবো ওয়েলকাম মুখস্থ থাকতে হবে হেডিং এর জন্য এইচ ওয়ান কোড কি এইচ ওয়ান হ্যাঁ তাহলে আমি এইচ ওয়ান আরম্ভ এইচ ওয়ান শেষ এই দূরের মাঝখানে লাগলাম ওয়েলকাম টু স্পাইসি কর্নার তাহলে এই লেখাটা আমার হেডিং হিসেবে ডিসপ্লে হবে দেখেন আমি যদি এখন এখানে যাই যেখানে আমরা লিখতে পারি 
h 2 by s 3 अभी s 3 लिखते सी मैं s 2 टा 2 छोटा s 3 टा आरो छोटो अभी इन्हें s 3 लिखते सी s 3 आरंभ तो अप्रोचे h 3 शेष अभी लिख लाम फ्रेश एंड टेस्टी फूड ठीक है सर फ्रेश एंड टेस्टी फूड्स एस थ्री में नहीं होला इटा छोटा होगा रखतो तो इटा हमें इटा हमें क्या लगलम स्लोगन लगलम ये जो फ्रेश एंड टेस्टी फूड ओके आपने जो एस टू दिन आरक्टो बड़ा होगा एच फोर दिन आरक्टो छोटा होगा तो हम रा एच वन दिए क्या लगलम इटा टाइटल लगलम एवं एस थ्री एस थ्री दिए इटा साफ टाइटल बा स्लोगन लगलम आशा करूँ आप लोग बुझते पड़े चल तो ले ए जे ए जे मैं टाइटल लग बो टाइटल लगा रहे जो नमतर टैक्ट टा की एच वन आमे जो ने नॉर्मली एच वन टैक्चर जो ने टैक्चर जो ने मैं नॉर्मली ले लेकर आ लेगी शरे डिस्प्ले हो बना है करोन एस्टीमेल बुझते बार बना ए लेकर आमे की शी बेचाची इधर के मैं H1 दिए बुझे लाम ये टेक एक टा हेडिंग ये वर्ल्ड कंप्लीट स्पेसिफिक कॉर्नर तुम्हें टेक के हेडिंग इसे भी जुकत करना हो तब पर S3 दिए बोल लाम ये टेक एक टा साफ हेडिंग फ्रेश एंड टेस्टी फूड्स ये लगा रखा तुम्हें साफ हेडिंग इसे भी जुकत करना हो शेखने साफ हेडिंग इसे भी जुकत करने लो शोभाई अच्छा एक बार देखें एक बार देखें हमरा कुछ शोहोच किचु जिनिश हमरा कुछ नहीं आ मैं आ आ आ आधा एक शीट अपना दर का मैं एक तो बोली आ मैं बोली तो दरन मॉनिकरों ने एक बार हेडिंग एर जोनों जुड़ी एच वन होई, हैं? ताले इमेज जोनों कोडिंग टकी, आईएमएजी इमेज, इमेज जोनों कोट कोडिंग होला आईएमजी, तार पर वीडियो जोनों कोडिंग टकी, अच्छा मैं आरु आरु शोहज करे बोले, वीडियो जोनों वीडियो जोनों कोडिंग की कोनेक्ट वीडियो वीडियो नियर्सा जन्नो, वीडियो जोनों कोडि� ओडियो जोने कोडिंग होलो ओडियो, हैं? तार पर होलो, माने वीडियो जोने कोडिंग होलो वीडियो, तार माने होलो ये रिकॉम्बर बे कोडिंग टा, वीडियो, ठीक है चे? ए वीडियो नाम टा हो बे, तब पर वीडियो आरम्भ वीडियो शेष, ये रिकॉम्बर के, क्या ओके इच्छा शेड में बुझो बा प्राण जस्ट टू को बुझन, इमेज पैराग्राफ जो नो कोडिंग होच्छे पी ठीक है सर तापर टाइटल जो नो कोडिंग टके मन हेडिंग जो नो हेडिंग जो नो कोडिंग होच्छे एच वन ओके तले वीडियो जो नो कोडिंग होच्छे वीडियो ओडियो जो नो चोडियो इमेज जो नो हलो आईएमजी पैराग्राफ जो नो पी हेडिंग जो नो एच वन ठीक है सर इबे बे जस्ट एक ट अपना जीवन में कतो जोटील कोटिन बिजगोनितेर त्रिकोणमितेर एवं स्टैटिस्टिक्स के शूत्रों में गुस्ता करते हैं। शायद रोना इधर तमन कुनो जोटील कुनो शूत्रों ना एक तम सहज सर लगता जिनिश। वीडियो कोडिंग कोडिंग की वीडियो, ऑडियो कोडिंग की ऑडियो, इमेजर कोडिंग टी आईएमजी, पैराग्राफ की पी, हेडिंगर कोटे के बोला है मार्कियो, M A R Q U E, तो मार्कियो मार्कियो के कोडिंग टकी सेम मार्कियो, ठीक है चाहे मार्कियो Q U W ही होगे मैं भी ना सिंगल ही होगे, मार्कियो मार्कियो के कोडिंग टेक होला मार्कियो, ठीक है माने चौला माल लेखा, तो ये भी भेद प्रत्येक टा जिनिशर कोडिंग अम्म अपने जो अपने जो मुगुस्ता � जब हम आमदर H1 कोडिंग तले H1 आरंभ H1 शेष मास के ना इलिमेंट है। हमने जो है ना कुनो एक वीडियो नहीं आज बो तले वीडियो आरंभ वीडियो शेष मास के ना की विषय टा। ठीक है चाहे अपन जनों को अब सब चीजें शोहज हो जाएँगे। तले हम रहे तो कौन जान लाम जब हमारे पैराग्राफ जोन की हेडिंग जोन हो चाहे H 
এবার আমরা একটা ইমেজ নিয়ে আসব ইমেজের কোডিং কি আইএমজি তো কোন ইমেজটা আমরা নিয়ে আসব আচ্ছা ইমেজের কোডিং হলো আইএমজি আমরা এখন একটা ইমেজ নিয়ে আসব এস থ্রির নিচে আমরা একটা ইমেজ নিয়ে আসবো এস থ্রি কোনটা এটা এটার নিচে আমরা একটা ব্যানারটা নিয়ে আসবো ওয়েবসাইটের ব্যানারটা তো ব্যানারটা কি এখানে আছে ইমেজ এখানে আছে ইমেজ এখানে ঠিক আছে তাহলে ইমেজের ইমেজ এখানে আছে আমি এখানে ইমেজের কোডটা লিখি আইএমজি আইএমজি আরম্ভ আই স্লেশ আইএমজি শেষ তাই না ইমেজ আরম্ভ ইমেজ শেষ ইমেজ আরম্ভ ইমেজ শেষ ঠিক আছে না তো এখন ইমেজের মাঝখানে আমরা কি করতে হবে আমাদেরকে আমাদেরকে সেই ইয়েটা লিখতে হবে ইমেজের ক্ষেত্রে যখন আমি লিখবো তখন আমাদেরকে একটা সোর্সটা উল্লেখ করতে হবে দেখেন এই ওপেনিং টেগে ওপেনিং টেগে আমি যাব মানে কোন একটা মিডিয়া যখন আমরা আনবো তখন আমরা ওপেনিং টেগে যাব ওপেনিং টেগে গিয়ে ইমেজ আমাদের আমাদের যে ইয়াটা এই ইমেজ কোন ইমেজ কোন ইমেজটা আমি নিয়ে আসবো লম্বা ইমেজটা এটা ইমেজ ইমেজের নাম কি বিসি ডট পিএনজি বিসি ডট পিএনজি দেখেন তাহলে ইমেজ ওপেনিং ইমেজ ইমেজ ক্লোজিং এই ওপেনিং টেকের শেষে আমি লিখবো একটা স্পেস দেব একটা স্পেস দিয়ে কি লিখবো এস আর সি এস আর সি এস আর সি মানে হলো সোর্স এস আর সি মানে কি সোর্স কোন সোর্সটা বিসি বিসি ডট পি এন জি এই বিসি ডট পি এন জি এটাকে আমার কি করতে হবে ইনভেরেট কমা দিতে হবে এটিকে একটা ইনভেরেট কমা এবং এর পাশে একটা ইনভেরেট কমা দেখেন ইমেজ আরম্ভ ইমেজ শেষ খুব সিম্পল একটা কোডিং কোডিং আমরা লিখছিলাম কিন্তু আমাদেরকে যখন আমরা কোনো মিডিয়া নিয়ে আসবো যেমন ইমেজ ভিডিও অডিও এগুলো মিডিয়া মিডিয়া যখন নিয়ে আসব তখন সেই মিডিয়ার সোর্সটা আমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে আমি যে ইমেজটা আমার এখানে নিয়ে আসতে চাচ্ছি সেই ইমেজটা আমার এসটিমেল এর ফোল্ডারে থাকতে হবে সেই ইমেজটা আমার এসটিমেল এর ফোল্ডারে আছে তাই না এটা বাধ্যতামূলক থাকাটা আছে কি নামে আছে বিসি ডট পিএনজি তাই না এই যে বিসি ডট পিএনজি তাহলে আমি আমার এই এসটিমেল কে বললাম আমার কোডিং কে বললাম আমি একটা ইমেজ আনতে চাচ্ছি এখানে ইমেজ আরম্ভ ইমেজ শেষ তার মানে কি আমি একটা ইমেজ আনতে চাচ্ছি ইমেজের সোর্সটা কি সোর্স এর কোডিং ইয়াটা কি সংক্ষিপ্ত রূপ হলো এসআরসি সোর্স কি সোর্স হলো তোমার এসটিমেল ফোল্ডারের মধ্যে বিসি ডট পিএনজি নামে একটা কি আছে বিসি ডট পিএন পিএনজি নামে যে ছবিটা আছে সেই ছবিটাকে তুমি এখানে নিয়ে আসো কোথায় এই যে এস থ্রির নিচে ঠিক আছে এখন দেখেন আমি যদি এটাকে আমি যদি এখানে এটাকে যদি করি আমি যদি এখানে রিফ্রেশ করি এই যে ব্যানারটা চলে আসলো ঠিক আছে তাহলে এই এই যে ব্যানারটা আসলো এটা এটার কোড কোনটা এইটা এই কোড হচ্ছে এটা আমি এই কোডটাকে কেটে দিই কেটে দিয়ে রিফ্রেশ করি এখানে যদি রিফ্রেশ করি ব্যানারটা চলে গেল তাহলে আমি আবার কোডটা নিয়ে এসেছি আপনারা আবার আবারও ভালোভাবে দেখেন আমি এখানে একটা ইমেজ নিয়ে আসতে চাচ্ছি সেই ইমেজের নাম হলো বিসি ডট পিএনজি এবং সেই ইমেজটা আমার এস্টিমেল ফোল্ডারে আছে আমি অলরেডি আগে থেকে এনে রেখেছি তাহলে আমি কি কি করবো আইএমজি ইমেজ আরম্ভ আইএমজি শেষ ইমেজ আরম্ভ ইমেজ শেষ এই ইমেজ আরম্ভ এটার এটার শেষে আইএমজির শেষে আমি একটা স্পেস দেব স্পেস দিয়ে লাগবো কি সোর্স কি ইমেজের সোর্স কি আমি একটা ইমেজ আনতে চাচ্ছি ঠিক আছে সোর্স কি এস আর সি ইকুয়েল সোর্স হলো সোর্স ইকুয়েল এই সোর্সটা ইনভেরেট কমার মধ্যে রাখতে হবে ইনভেরেট কমা আরম্ভ বিসি ডট পিএনজি তাই না বিসি ডট পিএনজি দিলাম এই যে বিসি ডট পিএনজি এই জিনিসটা চলে আসলো তাহলে আমরা একটা ব্যানার নিয়ে আসলাম ঠিক আছে জাস্ট একটা কোডিং এর মধ্যে আমরা ব্যানার নিয়ে আসলাম তাহলে আমরা বুঝলাম আমরা ইমেজ কিভাবে আমরা ইনসার্ট করব আপনি একটা ইমেজ যদি ইনসার্ট করতে পারেন আপনি শত রকমের শত শত হাজার হাজার ইমেজ আপনি ইনসার্ট করতে পারবেন তাহলে ইমেজ আরম্ভ ইমেজ শেষ এবং মাঝখানে কি আমাদের একটা সোর্স লাগবে ওকে সবাই কি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন ইমেজ আমরা কিভাবে নিয়ে আসলাম সবাই কি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা ঠিক আছে ইমেজ নিয়ে আসলাম ইমেজ নিয়ে আসার পর এখন আমরা কি লিখব নিজে আমরা প্যারাগ্রাফ তৈরি করব মানে অনেকগুলা প্যারাগ্রাফ লিখব তো প্যারাগ্রাফ কিভাবে লিখব এই ইমেজের নিচে আমি প্যারাগ্রাফ লিখতে চাচ্ছি প্যারাগ্রাফের কোডিং কি 
P P आरंभ एवं P शेष तो ना P आरंभ P शेष हमरा पैराग्राफ लिख बो ओने एक लंबा टेप पैराग्राफ लिख बो जब हमरा ये रुकूं फुट कोडी कोडी ये रुकूं फुट कोडी कोडी ये हमरा कुछ भालो मनोश हमरा कुछ भालो कबार तोडी कोडी है ये रुकूं ओने एक ओने एक ओने एक पूरा पैराग्राफ हमरा लिख लें बिशाल तो कि बिशाल पैराग्राफ हमरा एक नोटोरी कर लाम फिर हमरे किन्हें जो तो है एक ही देखना हमरे की कुलम पैराग्राफ पी आरंभो पी आरंभो पी शेष तारमास के नम्रा एक टा पैराग्राफ तोरी कर लाम सेट कर लाम तो ये पैराग्राफ टा मधर एक ही ना चुला शर कोता आश्लो पैराग्राफ टा किंतु पैराग्राफ टा की होलो आमदर मतो कुर आश्लो ना हमरा तले लाइन ब्रेक कराने जो नमदर की की कितो हो बे लाइन ब्रेक के कोडिंग दिते हो बे अच्छा पैराग्राफ तो हम रा आंते बल्ला मा पर तो आश्चर्य बुझते पड़े चन अम्म एक टा पैराग्राफ आंते चाहिए चला हम रा पैराग्राफ टा आंते पड़े ची पैराग्राफ 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 पर माच का नम रा लेखा गुला लगलम एवं शेगुला किंतु आपने जो भी चान ये पैराग्राफ टेक आपने एक टू की रखी को आठ को शुंदर को रोज़ दिमाग आठ को भेंगे भेंगे दिए बन तो अगर आपने क्या पेज ब्रेकर लाइन ब्रेकर कोट आपने क्या अप्लाई करता होगा लाइन ब्रेकर कोट टा की ये जब मैं इकने लगला मैं इकने ये अमी लगला बीआर बीआर इटोचे लाइन ब्रेक बीआर, 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 ठीक है चाहे? लाइन ब्रेकर के कोटा दिलाम दवार पर सेव कर लाम, सेव कर आर पर जिधर मैं कहने रिफ्रेश करें, ये जो लाइन ब्रेक हो गया लो, हम रा आमदन मोटे को आरोशन दुबे बेगल लाइन ब्रेक करते बार बो, तो जो भी कोकुन आपने लाइन ब्रेकर कोटा जिधर भूले जान, नो प्रॉब्लम, आपने जस्ट गूगल गूगले सर्च कर बन एसटीएमएल लाइन ब्रेक कोट है ना अथवा टेक ये जो बीआर जो लक्ष्य ना तार पर आपने इमेज आना जो ना कोडिंग टेक अकॉन्ट आपने 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 भूले गए सन इमेज एसटीएमएल कोट फॉर इमेज लेकिन आपने एसटीएमएल इमेज के कोट आपने चुला आज बे मैं आमिर जो कोडिंग गुले सीखा थे कोनो टक कोडिंग जो अपने भूले जान एक दो में कोनो टेंशन नहीं करना आपने तो तक टक कोडिंग आपने गूगल में सर्च कर ले पावें आशा करूं आप लोगों ये विषय टू को बुझते पड़े चल ओके आशा करूं आप लोगों ये तो लोग को क्लियरली बुझते पड़े चल सब ऐसे ये तो लोग स्पोर्ट की ना कोडिंग এগুলা মানে মুখস্থ না থাকলো খুব একটা প্রবলেম নাই আপনি নেট সার্চ করলে যে কোনো সময় আপনি পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কোডিং গুলো দিয়ে বারবার প্র্যাকটিস করা বারবার প্র্যাকটিস করা প্র্যাকটিস করে করে ওয়েবসাইট তৈরি করে তৈরি করা আপনি কোডিং গুলো যতই মুখস্থ করেন সেটা কখনো মনে থাকবে না মুখস্থ থাকবে না কিন্তু কোডিং গুলোকে अप्लाई করে আপনি যদি তিনটা চারটা পাঁচটা দশটা পাঁচটা যদি ওয়েবসাইট তৈরি করেন তখন কোডিং গুলো এমন এমন ভাবে আপনার ব্রেনে ঢুকে যাবে এগুলো কখনোই আপনি আর ভুলবেন না आर जो देखो कौनो भूले हो जान तातेव कौनो प्रॉब्लम नहीं आपने गूगल देखे कुप शोजे शेगुलो सर्च करते बार बन सब ऐसे अतरुके क्लियर आम्रा की कोलम पैराग्राफ लिखलम तो ना अच्छा पैराग्राफ लिखेर पोरे पैराग्राफ लिखेर पोरे आम्रा मन करो निखना वेबसाइट जो नेक्टा आरो किचु प्रोडक्ट छोभी न तो लारक का प्रोडक्ट चुप नहीं आश्चर्य ना मने आरक का इमेज नहीं आज बो कुन इमेज नहीं आज बो हमरे को देखिए कने स्टेमल फोल्डर के मध्य हमरा ये जो चिकन का इमेज नहीं आज बो अथवा फाजिता अच्छी चिकन टेनी आज ही चिकन डॉट पीएनजी ये टेनी आज बो ठीक है सर तो लेकिन हमरा कोटा लेकि कोटा लेकि इमेज अतः पोरोचे IMG शेष ये IMG सोर्स टकी हमने कौन सोर्स सोर्स तक आने चाहते हैं 
src equal inverted comma rambo chicken dot png inverted comma shesh tanya dilam dewar pore amar chicken dot png ekhane chole aslo e je chicken dot png ekhane chole aslo eta banner eta chon website description ebong eta hocche ki amar ekta chobi ta chole aslo এখন এই যে চিকেনটা কি রকম চিকেন এটা নিচে আমি একটু ডেসক্রিপশন লিখতে চাচ্ছি এই চিকেনের দাম কত চিকেনের ডেসক্রিপশন কি এটার আমি একটা ডেসক্রিপশন লিখতে চাচ্ছি প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখার জন্য কোথায় যাব এই যে চিকেনের নিচে আমি একটা প্যারাগ্রাফ নি মানে এরকম একটা প্যারাগ্রাফ নি পি আরম্ভ পি শেষ তাই না আপনারা তো এটা বুঝতেই পেরেছেন এই যে একটা প্যারাগ্রাফ আমি এখানে লিখব পি আরম্ভ পি শেষ মাসখানে প্যারাগ্রাফ সবগুলো লিখলাম লেখার পরে ঠিক আছে না আমি একটা প্যারাগ্রাফ এখানে লিখলাম তাহলে একটা প্রোডাক্ট লিখবো এবং একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসলাম এবং সেই প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন এইভাবে আমাদের ওয়েবসাইটে যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন মানে এটার স্পেশালিটি কি এটার দাম কত এটার কি আসে বিষয় সুবিধা অসুবিধা সব কিছু আমরা এখানে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এখানে লিখতে পারবো তাই না তাহলে আমরা একটা ওয়েবসাইটের ব্যানার দিলাম ওয়েবসাইটের জন্য কি দিলাম প্রোডাক্ট দিলাম প্রোডাক্টের জন্য ডেসক্রিপশন দিলাম দাম বিস্তারিত বিবরণ সহ সব কিছু দিলাম এভাবে আমরা অসংখ্য পণ্য আমরা যুক্ত করতে পারবো একটা প্রোডাক্টের ছবি যেহেতু যুক্ত করতে পেরেছি আপনারা শত শত হাজার হাজার প্রোডাক্টের ছবি যুক্ত করতে পারবেন একটা প্রোডাক্টের জন্য ডেসক্রিপশন যখন আমরা লিখতে পেরেছি এরকম শত শত হাজার হাজার প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন আপনারা লিখতে পারবেন আশা করি আপনারা এতটুকু ক্লিয়ার বলেন সবাই সবাই এতটুকু ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু হাত তুলে দেখান ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ এখন দেখেন এখন দেখেন আমরা কি করব আমরা এখন একটা ভিডিও দেব কি দেবো একটা ভিডিও দেব ঠিক আছে মনে করেন কোম্পানির মালিক অথবা আপনি নিজে আপনার মোবাইল থেকে একটা ভিডিও রেকর্ড করবেন সেই ভিডিওটাই আপনি এখানে দিয়ে দিবেন মোবাইলে আপনি বলবেন যে আমি আমার এই আমি অমুক রেস্টুরেন্টের মালিক আমার এই রেস্টুরেন্টে আপনি এই পাবেন সেই পাবেন আপনি চল্লিশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও রেকর্ড করেন নিজের এবং সেই ভিডিওটা আপনি আপনার ওয়েবসাইট একদম ফ্রন্ট আপনি দিয়ে দেন যেটা মানুষ আপনার ওয়েবসাইট খুললে সেই ভিডিওটা দেখে তাহলে আমরা এখন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো ঠিক আছে তো ভিডিও আনার জন্য আমি কোডিং এ গেলাম কোডিং এ যাওয়ার পরে আমি এখানে একটা ভিডিও নিয়ে আসবো তাহলে ভিডিওর কোডিংটা কি খুব সিম্পল ভিডিও তাই না এই যে আমি ভিডিও আরম্ভ ভিডিও শেষ তাই না ভিডিও আরম্ভ ভিডিও শেষ তারপর ভিডিও সোর্সটা কি এস আর সি সোর্স ইকুয়াল আচ্ছা আমরা একটু কোন ভিডিওটা নিয়ে আসবো আমরা একটু দেখি আমরা কোন ভিডিওটা নিয়ে আসবো সেই ভিডিওর নামটা কি সেই ভিডিওর নাম নাম হলো এই যে এফ ডি ডট এমপি ফোর এফ ডি ডট এমপি ফোর এই ভিডিওটাকে আমি নিয়ে আসতে যাচ্ছি এফ ডি ডট এমপি ফোর দেখেন তাহলে আমি দিলাম এখানে এস আর সি ইকুয়াল টু ইনভারেট কমা এফ ডি ডট এম পি ফোর দেখেন ইমেজ আমরা যেভাবে দিয়েছিলাম সেভাবে ইমেজ আরম্ভ ইমেজ শেষ এখানে জাস্ট তার পরিবর্তে ভিডিও আরম্ভ ভিডিও শেষ ভিডিও সোর্স কি এফ ডি ডট এম পি ফোর বেস এফ ডি ডট এম পি ফোর দেখেন ভিডিওটা এখানে চলে আসবে এখন এই যে ভিডিওটা চলে আসলো ভিডিওটা ভিডিওটা চলে আসলো এখন ভিডিও চলে আসলো দুঃখজনকভাবে আমরা ভিডিওটাকে প্লে করতে পারতেছি না আমরা ক্লিক করতেছি কিন্তু ভিডিওটা কথা বলতেছে না কেন কথা বলতেছে না কারণ ভিডিওতে কোনো কন্ট্রোলস নাই কন্ট্রোল বাটন গুলো নাই প্লে পজ হ্যাঁ সাউন্ড বেশি কমা মিউট এই কন্ট্রোল বাটন গুলো নাই তাহলে এই কন্ট্রোল বাটন গুলো গুলগুলো আনার জন্য কি করতে হবে একটা কোডিং লিখতে হবে কোডিংটা কি কন্ট্রোলস এই যে এফটি ফোর এটার পাশে আমরা একটা শব্দ লিখব কন্ট্রোলস কন্ট্রোলস যখন আমি লিখব তখন কি হবে আমি ভিডিওর সে কন্ট্রোল গুলো পাবো কন্ট্রোল গুলো পাবো এই যে কন্ট্রোল গুলো আমরা পাচ্ছি এই যে প্লে প্লে সাউন্ড আরম্ভ কমা মিউট হ্যাঁ সবকিছু আমরা এখান থেকে পাচ্ছি ভিডিওটা এখন জীবন্ত হয়েছে তাহলে আমরা ইমেজের ক্ষেত্রে কি হয় ইমেজের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো কন্ট্রোল লাগে না কিন্তু ভিডিও একটা যেহেতু জীবন্ত ফাইল ভিডিওর জন্য আপনার কন্ট্রোল কন্ট্রোল লাগবে প্লে পস হ্যাঁ এগুলো কন্ট্রোল লাগবে অডিওর ক্ষেত্রেও কন্ট্রোল লাগবে আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিডিও আরম্ভ ভিডিও শেষ ভিডিও সোর্সটা কি 
এফডি ডট এমপি4 এবং এই ভিডিওটা প্লে করার জন্য আমাদের একটা আমাদের কন্ট্রোল গুলো লাগবে কন্ট্রোলস ওকে দেখেন আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন गाइस আজ আমি খাবো সেজওয়ানি ফ্রাইড রাইস মাটন কারি ও খেতে থাকো আপনারা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কন্ট্রোলস ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা একটা অডিও নিয়ে আসব আপনারা একটা ভিডিও যদি আনতে পারেন এরকম শত শত হাজার হাজার ভিডিও আপনারা আনতে পারবেন পারবেন না পারবেন না কই জনগণ কথা বলে না কেন শত শত হাজার হাজার ভিডিও আপনারা আনতে পারবেন হ্যাঁ এবার আমরা কি নিয়ে আসব একটা অডিও নিয়ে আসব অডিও তো অডিওটা দেখেন অডিও আনার আগে আমি এখানে কয়েকটা ব্রেক দিয়ে নি নিচে মানে বিআর दिलमिओ অডিও আরম্ভ অডিও শেষ ওকে অডিও সোর্সটা কি এস আর সি ইকুয়াল এস এন জি ডট এম পি থ্রি ठीक है एस एन जी थ्री हमें दिल देखें ऑडियो टाइम चले आसार कथा ऑडियो आस ना तो बाबा अच्छा आप जो इटे कंट्रोल्स दी कारण कंट्रोल्स छाड़ा से देखा जाए दिल कंट्रोल्स कंट्रोल्स ठीक है एन ऑडियो टे देख অডিও আরম্ভ অডিও শেষ সোর্স হলো এস এন জি ডট এম পি থ্রি কন্ট্রোলস কন্ট্রোলস দেওয়ার পর এখন আমরা সে অডিওটাকে দেখব এই যে অডিওটাকে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছি না আমরা অডিওটাকে প্লে করি ঠিক আছে তাহলে আমরা যখন কোন অডিও কোডিং করব অডিও নিয়ে আসব তখন অডিওটাকে কন্ট্রোলস দিতে হবে আর কোন কোন যখন ভিডিও নিয়ে আসবো সে ভিডিওটাকে কন্ট্রোলস দিতে হবে দেখেন আমরা যখন মানুষের বাসায় যখন আমরা এখানে লেখতাম আমি বলতাম যে এখানে একটা ভিডিও নিয়ে আসো হ্যাঁ সুন্দর করে আমি কয়েক লাইনের মধ্যে লিখতাম যে এখানে একটা ভিডিও নিয়ে আসো এফ ডি ডট এম পি ফোর নামে যে ভিডিওটা আছে সেই ভিডিওটা এখানে দেখাও এবং সুন্দরভাবে সবগুলো বাটন সহ দেখাও আমরা যদি এটা হচ্ছে মানুষের বাসা কিন্তু মানুষের বাসা কম্পিউটার বুঝে না কম্পিউটার বুঝে তার নিজের বাসাই এই যে কম্পিউটার বুঝে কোডিং এর বাসাই তাহলে কোডিংটা কি ভিডিও আরম্ভ ভিডিও শেষ ভিডিও এস আর সি ইকুয়াল এটা ভিডিওর নামটা মানে এইভাবে সাংকেতিক ভাষায় কি করে কম্পিউটার বুঝে এই সাংকেতিক ভাষাটাই হলো কি মানে আমরা বলি কোডিং ঠিক আছে তাহলে মানে আমরা যে মানুষ যে ভাষায় কথা বলি আমাদের মানুষের ভাষা কম্পিউটার বুঝে না ওই কম্পিউটারের ভাষায় যখন কম্পিউটারকে কোনো কিছু বলা হয় তখন সে এটাকে বুঝে তখন সে ওটি দিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারে সফটওয়্যার তৈরি করতে পারে তো আপনি যদি সফটওয়্যার তৈরি করতে চান বা ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান বা অ্যাপস তৈরি করতে চান তাহলে তাকে কি করতে হবে কম্পিউটারের ভাষায় সেই মানে কমান গুলোকে আপনাকে লিখতে হবে ঠিক আছে এই কম্পিউটারের ভাষাটা হলো কি আমাদের প্রোগ্রামিং তো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন একদম সহজ করে কি এখন আমরা বুঝতে পারতেছি এখন আপনি যে কোনো সময় যদি যে কোনো স্টিমেল কোডিং যদি দেখেন আপনি খুব সহজ করে বুঝে বলতে পারবেন যে এখানে কি লেখা আছে এটার আউটপুটটা কি হবে এখানে কি লেখা আছে এটার আউটপুটটা কি হবে হ্যাঁ আপনি যদি আরবি পারেন আরবি পরে পরে আপনি যেভাবে অর্থ বুঝতে পারেন ইংরেজি পরে যেভাবে আপনি বাংলা বুঝতে পারেন ঠিক তেমনি কম্পিউটারের ভাষাগুলো পরে পরে আপনি সেটা বুঝতে পারবেন আচ্ছা এখন দেখেন এখন দেখেন আমরা একটা লিঙ্ক নিয়ে আসবো লিঙ্ক ঠিক আছে লিঙ্ক লিঙ্কটা কি 
আমি একটা শব্দ লিখবো ওই যে আমি লিখলাম বাংলা নিউজ হ্যাঁ বাংলা মনে করেন আমি লিখলাম আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট এর মধ্যে আমাদের ইয়াটা চলে আসবে আমাদের ওয়েবসাইটটা চলে আসবে ঠিক আছে এই যে আমাদের ওয়েবসাইটটা তো এই লিংকের জন্য কোড কোডটা কি লিংকের জন্য কোডটা আপনাকে আমরা একটু খুঁজে বের করি আমরা যদি লিখি এস টিম এল কোড ফর লিংক যদি আমরা লিখি এস টিম এল কোড ফর লিংক লিংকের জন্য কোড হচ্ছে এটা এ এ লিংকের জন্য কোড হচ্ছে এ ঠিক আছে এ আমি এখানে আপনাকে লিখে দেখাচ্ছি লিংকের জন্য কোড কি এ ঠিক আছে জাস্ট এটুকু আপনার মনে থাকলেই হবে তাহলে আমরা এখানে এখন একটা লিংক তৈরি করতে চাচ্ছি লিংক তৈরি করতে চাচ্ছি আমরা লিখলাম এ আরম্ভ এ শেষ তাই না তো আমরা কি নিয়ে লিঙ্কটা তৈরি করতে চাচ্ছি আমরা ওই লিঙ্কটি যেটা তৈরি করতে চাচ্ছি সেই লিঙ্কের লেখাটা কি সেই লেখাটা হবে আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট আমি আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট নামে একটা লিঙ্ক আমি তৈরি করতে চাচ্ছি মানে মানুষ আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট নামে এই লেখাটার উপর মানুষ ক্লিক করবে ক্লিক করলে মানুষ কোথায় যাবে কোথায় যাবে এই এর পাশে আমাকে একটু এখানে ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে হবে এই আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট এই নামের উপর কেউ যদি ক্লিক করে তাহলে এইচ আর ই এফ মানে হাইপার রেফারেন্স মানে কোথায় যাবে এইচ আর ই এফ ইকুয়েল এই জামাকে আমার ওয়েবসাইটের নামটা এখানে লিখতে হবে ওয়েবসাইটের নামটা লিখতে হবে কি সহ এস টি টিপি সহ আমাদের ওয়েবসাইটের নামটা যখন কোন একটা ওয়েবসাইটের নাম লিখবেন আমরা নর্মালি কি লিখি আউটসোর্সিং হেল্প ডট নেট তাই না এ বিভিন্ন আলেখে আপনাকে লিখতে হবে এইচ টি টিপি এইচ টি টিপি এস কোলন ডাবল স্ল্যাশ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আউটসোর্সিং হেল্প ডট নেট ঠিক আছে আপনি যদি লেখেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট গুগল ডট কম হবে না ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট ডট কম হবে না আপনাকে এই কোডটা লিখতে হবে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের শুরুতে এইচ টি টিপি এস কোলন ডাবল স্ল্যাশ এইচ টি টিপি এস কোলন কোলন ডাবল স্ল্যাশ তাহলে দেখেন মানে যে কোনো একটা লিঙ্ক যখন আপনি এস টিম এল কোডিং এর মধ্যে দিবেন তখন আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে এস টি টিপি এস কোলন ডাবল স্ল্যাশ এই জিনিসটাকে আপনাকে লিখতেই হবে তাহলে দেখেন আমরা একটা লিঙ্ক তৈরি করলাম লিঙ্কটা কি লিঙ্কটা হলো আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট ঠিক আছে অথবা আমি আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট না বলে আমি লিখি যে ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং তাহলে ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং এটা এই লেখার উপরে কেউ যদি ক্লিক করে কোন ওয়েবসাইট ওপেন হবে আমাদের আমাদের ওয়েবসাইট ওপেন হবে তাহলে এখানে কোডিংটা কি এ আরম্ভ এস এস তাই না এ আরম্ভ এস এস এর মাঝখানে কি হবে কোন লেখাটা ডিসপ্লে হবে সেই লেখাটা থাকবে ডিসপ্লেতে দেখা যাবে ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং মানুষ যখন ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনের উপর ট্রেনিং এর উপর ক্লিক করবে তখন সেই টাকা কোথায় নিয়ে যাবে এই ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে এই ওয়েবসাইটের ইয়েটা কি এইচ আর ইএফ এটি আপনাদের মগজ লাগতে একটু কষ্ট হবে এইচ আর ইএফ এইচ আর ইএফ ইকুয়াল ওয়েবসাইটের নামটা হ্যাঁ তাহলে এ আরম্ভ এস এস মাঝখানে অ্যানকোর টেক্সটা আর জাস্ট এই জিনিসটা কি এইচ আর ইএফ এই শব্দটাকে একটু আপনাদেরকে বোঝাবে মনে থাকতে চাইবে না এইচ আর ইএফ এইচ আর ইএফ ইকুয়াল ইনভারেট কমা আরম্ভ ইনভারেট কমা শেষ এবং কি আমার সেই লিঙ্কটা এখন দেখেন আমি যদি সেভ করি কি হবে আচ্ছা অডিওর পাশ নিচে আমি একটা ব্রেক দিয়ে নিই তাহলে আমাদের জিনিসটা বুঝতে সহজ হবে ঠিক আছে দেখেন এই যে আমি এই যেখানে চলে আসলো ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং আমি নিচে আরো কয়েকটা ব্রেক দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে আরো সুবিধা হবে এখন দেখেন এই যে দেখেন এখানে কি লেখা আছে ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং ঠিক আছে ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং এই ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনের ট্রেনিং এর উপর কেউ যদি ক্লিক করে কি হবে আমাদের ওয়েবসাইটটা ওপেন হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে লিঙ্ক তৈরি করলাম এবং লিঙ্ক তৈরি করার কোডিংটা আমরা শিখলাম এবং আপনি যদি একটা লিঙ্ক যদি তৈরি করতে পারেন আপনি এরকম শত শত হাজার হাজার লিঙ্ক আপনি ভেবে তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে তারপর দেখেন আমরা এখন এমব্যাট করা শিখব সবাই কি আমার সাথে আছেন আমার সাথে আমার সাথে সবাই আছেন আচ্ছা আমরা এখন এমব্যাট করা শিখব এমব্যাট করা জিনিসটা কি কোন একটা ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি কোডিং এর মাধ্যমে কোন একটা জিনিস নিয়ে আসা 
সরাসরি কোন একটা জিনিস নিয়ে আসা মনে করেন আমরা চাচ্ছি এই জিনিসটাকে নিয়ে আসবো এই এই মানে ভিডিওটা কি করব সরাসরি আমার ওয়েবসাইটে আমি নিয়ে আসবো হুম তাহলে আমি কিভাবে যাব আমি এই ভিডিওতে যাই এটা যে কারো ভিডিও আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমরা এই জিনিসটা আমি নিয়ে আসতে চাচ্ছি মনে করেন এই যে এটা সম্পূর্ণ বিনামূল্য ফ্রিলান্সিং কোর্স অথবা মানে সরাসরি ইউটিউব থেকে প্লে হবে আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে দেখাবে তো দেখেন কিভাবে কি করব এই ভিডিওটাকে নিয়ে আসার জন্য আমি নিচে যাব নিচ থেকে শেয়ারে যাব এটা আপনার ভিডিও নিজের ভিডিও নিজে নিয়ে আসতে পারবেন বা যে কারো ভিডিও আপনি নিয়ে আসতে পারবেন তাহলে আমি নিয়ে আসার নিয়ে আসার জন্য কি করব আমরা শেয়ারে যাব শেয়ার ঠিক আছে শেয়ার শেয়ার থেকে যাবো আমরা এমবেট কোথায় যাব এমবেট এই যে এমবেট এমবেটে গেলে আমরা কিছু এমবেট কোড পাবো ক্লিক করলে এই সবগুলো এমবেট কোড সিলেক্ট হবে তারপর সবগুলো এমবেট কোড গুলোকে আপনি কপি করবেন এমবেট কোড গুলা কপি হয়ে গেল কপি হওয়ার পরে এই এমবেট কোড কোড গুলোকে আপনি এখানে বসাই দেন জাস্ট কোড গুলোকে বসাই দেবেন আমার ভিডিওটা ওয়েবসাইট থেকে ইউটিউব থেকে এখানে চলে আসলো এবং ভিডিও যদি আমি আমার এখান থেকে যদি প্লে করি এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট এখান থেকে যদি আমি প্লে করি এই ভিডিওটা সরাসরি আমার ইউটিউব থেকে প্লে হবে অনেক কিছু আরো অনেক কিছু নিয়ে আসতে পারি মনে করেন আপনি কোন একটা ম্যাপ নিয়ে আসবেন আমরা ম্যাপস এ গেলাম ম্যাপস ডট গুগল ডট কম আপনি আপনার লোকেশনটা ইয়া করেন মনে করেন আপনি বসুন্ধরা বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স মানে যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের ম্যাপ আপনি নিয়ে আসেন এই যে বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স এর ম্যাপ আমি নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এখানে দেখেন প্রত্যেকটা জায়গাতে আপনি এমবেট কোড পাবেন আমি এখান থেকে এমবেট করব আমি এখান থেকে শেয়ারে যাব শেয়ার শেয়ার থেকে এই যে এমবেট কোড পাবেন এই যে কপি লিঙ্ক আছে এই যে এমবেট ম্যাপ বসুন্ধরা সিটির ম্যাপটা এখন আমার এখান থেকে ব্রাউজ করা যাবে আমার এস টিমেল এর ফাইল থেকে কোথায় খেলো দেখতে পাচ্ছেন এটা পাশাপাশি চলে আসলো আমি যদি নিচে আনতে চাই আমাকে দু একটা ব্রেক দিতে হবে এখানে এই যে বি আর তো কয়েকটা ব্রেক দি এখানে ব্রেক হ্যাঁ এই যে চলে আসছে না তাহলে আমাদের গুগল ম্যাপ আমরা ব্যবহার করতে পারবো এখন আমাদের ওয়েবসাইট থেকে এই যে এটা আমাদের ওয়েবসাইট আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আমরা গুগল ম্যাপে ঢুকলাম গুগল ম্যাপ থেকে আমরা কি সবগুলো জিনিস আমরা এখন ব্রাউজ করতে পারবো ভিজিট করতে পারবো এই যে আমরা এই মোডে দেখি স্যাটেলাইট মোডে হ্যাঁ মানে গুগল ম্যাপে আমরা যা দেখতাম টোটাল গুগল ম্যাপটাকে আমরা ব্রাউজ করতে পারবো কি দিয়ে এখন আমরা আমাদের এই ওয়েবসাইট থেকে আমরা এমবেট কোডের মাধ্যমে আমাদের লোকেশন আমরা কি আমাদের ওয়েবসাইট অ্যাড করে দিলাম ঠিক আছে এখন ওয়েবসাইট এই এমবেট কোডের মাধ্যমে আমি চাচ্ছি কোনো একটা ঘড়ি ঘড়ি আমি নিয়ে আসবো ঘড়ি তাহলে দেখেন ঘড়ি নিয়ে আসার জন্য আমি ঘড়ির জন্য এমবেট কোডটা নিয়ে আসি আমি যদি গুগলে সার্চ করি 
HTML code for clock. Let me search for it. So, on a good afternoon clock for men. Internet ticket, you connect our embed code near Sli Hobe. Is a good time in your search at sea? A good it. Continue, 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 continue. Eject. I mean, equal good embed quota by them. The embed quota me copy column, copy color pure. I mean, just a niche. I mean, embed quota Boshai Dilam Boshai Dile, save column. बस हमारे क्या ना एम टोटा चला आया इसलो। हम्म तो था ही। ये जो हमारे क्या ना गोरी टेचला आया इसलो। ठीक है सर अब हम गोरी टाइम उठी करते हैं। टाइम टेबल शेयर करने का टाइम। ठीक है सर तो आप लड़ाई शुरू करें बुस्ती पे रहें सर जेकुने इवेंट्स हम रखेंगे ऐसा बारे में एमबेड कोडर माध्यमे। हम Embed code and mother map and location near Islam. Get a mother, customer, you can take up a Google map, browse for the barbe, go in Islam. If we are only elements, some like you could the estimate coding and one number near the body. To Amadir, I want to put a person with the baron, Jamra, the elements to look in Islam. A group of people borrow to the curvo. A Jamra the Tabat Chamada, a Banataka could done Pasha Sharon or car, eight a mistake or two to go to car, a lacago look a borrow or car. Then. আরো সুন্দর করে সাইজ করা দরকার ভিডিওটা কার একটু সাইজ করা দরকার এই যে এই সাইজের কাজগুলো আমরা করতে কি করব এই সাইজের কাজগুলো আমরা করব সাইজ করা এগুলোকে সুন্দরভাবে সাজানো এগুলোকে সুন্দরভাবে ডিসপ্লে করা হ্যাঁ অনেক কিছু আমরা করব কি দিয়ে সিএসএস দিয়ে এগুলো আমরা করব সিএসএস দিয়ে আচ্ছা আমি সর্বশেষ আরেকটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে বাটন তৈরি করা আমরা এখন কি তৈরি করব বাটন তৈরি করব এখানে এখানে বাটন থাকে না হোম अबाउट আস কন্টাক্ট আস এগুলো এরকম বাটন থাকে না সবাই কি আছেন আমার সাথে আমরা এখন ওয়েবসাইটের জন্য বাটন তৈরি করব কি করব বাটন তৈরি করব বাটনের কোডটা কি খুব সিম্পল বাটন বাটন আরম্ভ বাটন শেষ ঠিক আছে আমরা এখন বাটন তৈরি করব তাহলে আমরা বাটন তৈরি করব ওটা কোথায় বাটন আমরা তৈরি করব হলো একদম এস2 এর নিচে AJ is a two is three is three niche is three niche image image in niche eh? button when you can hear key you get on the button to record the number of button to record bo they can button on bo button says they can say about button on bo बाटन शेष हैं अपार बाटन आरंभ हम यह तो बन नाले के कॉपी कर दिले होए बाटन आरंभ बाटन शेष ठीक है जे तो लम एक इकन दिलम होम तब पर इकन दिलम अबाउट अस इखना दिलाम कांटेक्ट आस इखना दिलाम आ इखना दिलाम एफएक्यू अथवा दर ठीक है चाहे एफएक्यू तो देखना हम लोग चार्ट बटन तोड़ी कर लाम तोड़ी कर हम लोग इखने सेव कर लाम सेव कर लाम सेव कर अपन जो हम लोग इखने दिलाम ये जो मतलब बटन गुलाब तोड़ी है गैस है अच्छा इखने एक तो ये हम लोग क्या क्या लाइन ब्र पेज ब्रेक आईएमजी ये जगह ना कोई एक टा ब्रेक ये रखूं जो डिस्टर्ब करो जस्ट कोई एक टा ब्रेक दीपन ब्रेक 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 ठीक है सर ब्रेक 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 हम लोग दिले ये जगह ना सुंदर बाबू बाटन गुलो तोड़े हुए गलो होम अबाउट आस कांटेक्ट आस फैक ऑन गुलो ऑन गुलो जिनिश तो है ना तो अपन अमरा ए जिनिश बोलो शायद लिंक करो बकिबे बे मानो करन अबाउट अस शायद शायद अमरा मात्र वेबसाइट टा लिंक कर दी दे चाहे किबे भी लिंक करो बो किबे भी लिंक करो बो ए जे अबाउट अस अमेक टा बारंत तोड़ी कर लाम तो है ना अबाउट अस शायद मैं अमेक अमर वेबसाइट टा के लिंक कर दी दे चाहे तेरे लिंक करो � এই বাটনগুলোকে আমরা আরো সুন্দরভাবে কিভাবে সাজাবো 
মনমগ্ন করব আমরা কিভাবে সাজাবো বাটনে মাউস নিয়ে আসবো সেই বাটনটা বড় হয়ে যাবে ঘুরবে কালার চেঞ্জ হবে হ্যাঁ একদম লাইভ লাইভ হবে ঠিক আছে অনেক অনেক ভাবে আমরা কি সুন্দরভাবে জিনিসগুলোকে ডিসপ্লে করতে পারবো সিএসএস এর মাধ্যমে তো ঠিক আছে তারপর দেখেন আমরা যদি চাই হ্যাঁ এটাই তো আমরা মোটামুটি এসটিএমএল দিয়ে আমরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলাম বাট সেটা একদম বেসিক লেভেলের ওয়েবসাইট কিন্তু আমরা সিএসএস এ গিয়ে আমরা এরপর আমরা আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো সেটা হচ্ছে সিএসএস এই সিএসএস এর মাধ্যমে আমরা কি করব আমরা এই যত যতগুলো এলিমেন্টস আমরা করেছি প্রত্যেক এলিমেন্টসকে আমরা কি খুব কঠিন ভাবে শেপ দেব এমন ভাবে আমরা শেপ দেব এমন ভাবে আমরা সেই জিনিসগুলোকে আমরা মডিফাই করব যে মানে চমৎকার একটা ওয়েবসাইট আমরা তৈরি করতে পারবো একদম ভাইব্রেন্ট এবং জীবন্ত আমরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলাম ঠিক আছে বাট সেটাকে একদম পুরোপুরি জীবন্ত হয় নাই হ্যাঁ তো আমরা আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখব সেটা হচ্ছে সিএসএস ওইটা হচ্ছে কি এই প্রত্যেকটা এলিমেন্টসকে জীবন্ত করার জন্য প্রত্যেকটা এলিমেন্টসকে কাস্টমাইজ করার জন্য এবং অনেক সুন্দরভাবে ডিসপ্লে করার জন্য তো আমরা আপনারা নতুন স্টুডেন্ট যারা আছেন আমি আপনাদেরকে আগামী আরেকটা ক্লাস নেব সিএসএস শেখানোর জন্য আপনারা সবাই কি বুঝতে পেরেছেন আজকের ক্লাসটা নতুন স্টুডেন্ট যারা আছেন সবাই বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা নতুন আমি আপনাদেরকে বলি যারা নতুন স্টুডেন্ট আছেন আপনারা কিভাবে আমাদের ক্লাসগুলো ডাউনলোড করবেন ক্লাসগুলোকে দেওয়া হবে আপনাদেরকে একটা সিক্রেট কোডের মাধ্যমে সিক্রেট কোড কোডটা কি মনে করেন আমি বললাম যে আজকের কোড আজকের কোডটা হলো আমি একটু দেখি আজকের কোডটা হলো মনে করেন ফোর মনে করেন এক তিন একশো আটাত্তর ডেস্ট আজকের কোডটা হলো আপনাদের একশো আটাত্তর ডেস্ট টু তাহলে আপনারা আপনারা যেটা করবেন আমি আপনাদের আমি আপনাদেরকে বললাম আজকের কোডটা হলো ক্লাসের কোডটা হলো একশো আটাত্তর পুরাতন স্টুডেন্ট ওয়েট করবেন আমি আপনাদের জন্য ক্লাস নেব একটু ওয়েট করবেন আপনাদের জন্য আমি ক্লাস নেব সিএসএস পার্ট থ্রি হ্যাঁ আমি নতুন স্টুডেন্টদেরকে দেখাচ্ছি ক্লাস নোটস আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমাদের আজকের ক্লাসের কোড হলো একশো আটাত্তর এরর আসতেছে আমি যখন ক্লাসটা আপলোড করব হ্যাঁ দুই ঘন্টা পরে দুই ঘন্টা পরে আপনারা যাবেন যখন আমি আপলোড করব দুই থেকে তিন ঘন্টা পরে কারণ এখন আমি আর একটা ক্লাস নেব তারপর আমি এটিকে আপলোড করব ঠিক আছে তিন ঘন্টা পরে আপনারা যখন ক্লিক করবেন ক্লিক করে পরে আপনারা দেখবেন এখানে কি আছে এখানে আপনি ক্লাসটা ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছেন ক্লাসের লিঙ্ক এখানে আছে লিঙ্কে ক্লিক করলে ক্লাসের ডাউনলোড লিঙ্কটা ওপেন হবে ওই ডাউনলোডে ক্লিক করে ক্লাসটা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এক মিনিটের মধ্যেই ঠিক আছে নতুন স্টুডেন্ট যারা আছেন সবাইকে বুঝতে পেরেছেন আমি যে আজকের ক্লাসটা আমি করালাম আজকের ক্লাসটা আপনারা দুই থেকে তিন ঘন্টা পরে আচ্ছা আমি না একটা কাজ করি একটা আচ্ছা আমি ক্লাসে হ্যাঁ দুই থেকে তিন দুই থেকে তিন ঘন্টা পরে আমি এটাই দিয়ে দেব আর যেহেতু আপনারা একেবারে নতুন আমি ক্লাসটাই দেখি আমি ইউটিউবে দিয়ে দেবার চেষ্টা করব নর্মালি আমাদের ক্লাসগুলো ইউটিউবে হবে না সবগুলো ক্লাস আপনাদেরকে পার্সোনালি দেওয়া হবে ঠিক আছে তো তাহলে আজকের ক্লাসের কোডটা কত একশো আটাত্তর ড্যাশ টু মনে থাকবে এটা একশো আটাত্তর ড্যাশ টু আপনারা ক্লাসটা ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে নিজে নিজে সুন্দরভাবে কয়েকটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন যত বেশি ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তত আপনার কোডিংটা ক্লিয়ার হবে কোডিংগুলো মুখস্ত হবে কোডিংগুলো যত মুখস্ত করেন মনে থাকবে না প্র্যাকটিসগুলো জিনিসটা মনে থাকবে বলেন আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা আজকের ক্লাসটা আমাকে একটু হাত তুলে দেখেন আপনারা যত জায়গায় আটকে যাবেন আমাকে দেখাবেন আগামীকাল 
আমি যতক্ষণ প্রয়োজন আমি কি আপনাদের সময় দেব কোশ্চেন অ্যান্সার আগামীকাল একই টাইমে ঠিক আছে তো আপনারা এই ট্রেনিং ওয়েবসাইট তো তৈরি করেন আগামীকাল বরাবর রাত আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমি থাকব শুধুমাত্র প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য সমস্যা সমাধান সমাধানের জন্য বাট আপনারা আজকে থেকে এখন কি কাজ মানে শুরু করেন প্র্যাকটিস শুরু করেন ঠিক আছে যেখানে যেখানে প্রবলেম সেখানে সেখানে লিখে রাখেন আগামীকাল রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত আমি শুধুমাত্র সাপোর্ট দেব তো ঠিক আছে আমি আজকে ক্লাসটা স্টপ করে দিচ্ছি পুরাতন স্টুডেন্টরা থাকবেন আপনাদের জন্য আমি ক্লাস নেব